Dan komt er een groot acht. Vandaag sluit ons af met die basisse begrippe, waar ons gaan loer of rekeningen gedebiteer of gekrediteer moet word. Kry selfvertrouwen met hierdie onderwerp groot 8. In video 2 het ek so met julle bespreek en so met julle deurgegaan of al dit is precies die selfde rekeninge of hulle een EB of een L is, een eienaarsbelang, een bot of een las. Vandag vat ons een bykie verder. Ons wil nie net weet of het een EB of een L is nie, maar ek wil by jou weet, kom hierdie rekening aan die debietkant of aan die kredietkant en by wat er groep dit gebeur. Ongelooflike belangrike werk groot 8, so kom dat ons begin. Kom ons begin eers met ons tekens. Want daar jylle ons ruimpie, minus plus, plus minus, minus plus. Laste, o, kwaai die gezicht. Laste is baie slag vir ons bezigheid. Ons wil so min as moendlik laste hee. Dit is een mense mikpunt. Wanneer is iets een bote? Wanneer jy dit kan omswaai om weer geld te word. Waardevolle besitting. En wanneer is iets eienaarsbelang? Wanneer dit een uitgave of een inkomste is. En hierdie items affecteer die eienaarse wins. So wanneer ons praat van eienaarsbelang, moet jy altyd wins in gedagte hou. Toeristing is een rekenaar. Dit is een rak. Dit is een lesenaar. Soos wat klink het dat ek nou vir jou bespreek? Definitief een bote. Mens koop ons nie elke dag een rekenaar nie, soos brandstof. Mens koop nie elke dag, jou, jy koop kort, kort petrol. Maar toeristing kan mens vir jylle rikkie gebruik. En as jy wil, kan jy om weer in geld verander, jy kan om weer verkoop. Toeristing, een baie lekker bote om te hee. So ons gaan om debiteer. Want in ons in die toekomst praat oor toeristing, dan moet jy aan die debit dink. Ons gaan te debiteer. Een vaste deposit toe, is geld, spaargeld. Is dit nie een goeie ding om spaargeld te heen nie? Baie beslis. So, een vaste deposit toe word gewoonlik gedebiteer. Kom ons gesels oor petrol of diesel, brandstof. Hoe meer petrol jylle ingooi, en morgen weer eens, hoe minder wins jy die eienaar oor. Want vraag maar vir jou ouwers, as hulle jy so op en af moet rein, he. Dis nou daarom so'n bykie verlaag. Maar brandstof is een winsvreterkie, dit gaan jou wins oor negatief beinvloed. Hoe meer en meer uitgaves jy het, hoe minder en minder geld blijd al vir jou oor. Versekering beslis een winsvreterkie. Dink mooi so met my. Kan jy al tjoor in skuld vir versekering? Nee, hulle gaan net aan jou nie dak nie. Is versekering iets waaruit ek kan geld maak? Kan ek my versekering weer verkoop? Kan ek daai doen met versekering? Nee. So hierdie kolomme pas glad nie daarby nie. Dit kan net een uitgave wees. Rente, uitgave. Uitgaves affecteer eienaarsbelang. Verversings, die koffie en thee wat opraak. Hier wat die uitgave is. Kyk nou lekker, hier, hier inkomste. Kredietkant. Kan jy nie die verskil sien, groot 8? Hier inkomste verhoog my wins. Herstelwerk, as een venster breek, en jy moet het recht maak. Het is een uitgave. Kan ek geld maak, of kan ek my venster weer verkoop, as ek om laat vervang het? Nee man, dan sit jy weer met die gat by die venster. So, herstelwerk kan nie een bote wees nie. Vraag altyd vir jouself, of jy dit weer in geld kan omskakel. Herstelwerk nie, ja salarisse nie, dit is een uitgave. Jy kan nie by jou salarisse geld verkoop vir geld nie. Jy het het uitbetaal aan jou werkers. Verkope is een lekker inkomste om te hee. Dit is wel vir die eienaar hard werk. Laat hierdie inkomste sy winste verhoog. Skryfbehoeftes. Hier wil ek bykie stilstaan. 
wat by kinders dink, skryfbehoeftes is een bote. Dit is nie waar nie. Die ink rook op in jylle printer. Die kwetansie boeken rook klaar. Dan moet ons een nieuwe ene gaan koop. Ek kan nie een kwetansie boek waarin ek reeds geskryf het verkoop en geld vir dit maak nie. Ek kan nie as jy jou pen kou geld uit dit maak nie. Skryfbehoeftes is een uitgave. Maar, grond en gebouwe kan ek geld uitmaak. Jy kan jou huis weer verkoop, jy kan jou winkel weer verkoop en een geldkie daar uitmaak. So, een waardevolle besitting teen oor een uitgave. Telefoon, daar hier is die beltuid of die data wat jy opgebruik. Ons praat nie van die iPhone nie. As ons praat van die iPhone, dan is dit toerusting. Kaj, die handset is toerusting. Maar hierdie gaan oor die beltuid. Handelsvoorraad is dit wat jy by markdag, jou rede wat jy vir markdag bestaan, is om geld te maak uit jou lekker goed pakkies uit. Een licensie is een uitgave wat jy moet uitneem om seker dinge te mag verkoop. Voertuie is een bote, ons gaan om debiteer. Ek net so'n bykie kleiner maakie vir julle. Voertuie is een lekker bote om te hee. Nee, loone is een uitgave, een winsvreterkie, debiteere afslag. Oe, as die debiteere jou producte terugbring en jy moet vir hulle een refund gee, niks lekker nie, hulle is nie tevrede met jou producte nie, een aaklige uitgave. Water en elektrische tyd, hoe meer ons water en elektrische tyd moet betaal, hoe langer ons die lichte laat brand, hoe minder wind sê die eienaar vir homself oor.